হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান फ्रॉम এনটিএম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন চলে আসলাম ক্যাডের নতুন একটি ক্লাসে আজকে আমরা শিখব লং স্লিপ শার্টের প্যাটার্ন কিভাবে মোটরিজ দিয়ে তৈরি করতে হয় তো এর আগে আমরা দেখেছি কিভাবে একটি টি শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় এবং আরো অনেক বেসিক সেটিংস তো চলুন সরাসরি চলে প্রথমে দেখে নিব আমাদের মেজারমেন্ট গুলো কি কি থাকছে আমাদের মেজারমেন্টে তো বন্ধুরা আমাদের যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টই হচ্ছে একটি লং স্লিপ শার্টের লার্জ সাইজের মেজারমেন্ট এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি হাফ সেজ দেওয়া আছে 58 সিএম ব্যাক ফ্রম সোলার লেন দেওয়া আছে 78 সিএম নেক উইথ দেওয়া আছে 17 সিএম ফ্রন্ট নেক ডেপ দেওয়া আছে 8.5 সিএম ব্যাক নেক ডেপ দেওয়া আছে 1.5 সিএম এবং নেক রাউন্ড দেওয়া আছে 43 সিএম আর মোল হাইট দেওয়া আছে 24 সিএম ফ্রন্ট ব্রিড দেওয়া আছে 43 সিএম ব্যাক ব্রিড দেওয়া আছে 45 সিএম সোলার লেন দেওয়া আছে 16 সিএম এবং সোলার ইনলাইন ডিগ্রি দেওয়া আছে 20 ডিগ্রি বটম চাইনিজ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 7 সিএম হাইট বটম চাইনিজ হাইট এবং ফিট চাইনিজ দেওয়া আছে 1 সিএম এবং ব্যাক ইয়োকের একটি মেজারমেন্ট দেওয়া আছে ব্যাক ইয়োক মিডল হাইট টপ 10 সিএম এবার চলুন আমাদের স্লিভের মেজারমেন্টে স্লিভের মেজারমেন্টে স্লিভ লেন দেওয়া আছে 67 সিএম হাফ বটম স্লিভ দেওয়া আছে 11.5 সিএম আর মোল হাইট যেটা আমাদের স্লিপ তৈরি করতে লাগে সেটা হচ্ছে 24 সিএম যেটা আমরা অলরেডি জেনেছি কাফ হাইট দেওয়া আছে 7 সিএম টোটাল কাফ উইথ দেওয়া আছে 26.5 সিএম স্লিপ প্লাকেট উইথ দেওয়া আছে 2.5 সিএম স্লিপ প্লাকেট হাইট দেওয়া আছে 17 সিএম তো এবার চলে যাব আমাদের কলারের এবং কলার ব্যান্ডের মেজারমেন্টে কলার তৈরি করতে আমাদের যে মেজারমেন্টটি আমরা আগেই পেছি যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে নেক রাউন্ড নেক রাউন্ড হচ্ছে 43 সিএম ব্যাক মিড কলার হাইট হচ্ছে 4.8 সিএম এবং কলার ব্যান্ড হাইট হচ্ছে 3.5 সিএম এবং বলে নেই সবগুলো মেজারমেন্টটি হচ্ছে সেন্টিমিটারে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের মেজারমেন্ট চলে যাব আমাদের মোরালিস এবং সেখানে আমরা প্রথমেই দেখব কিভাবে এই শার্টের আমরা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট তৈরি করব চলুন চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদের কি প্রথমে একটি রেকটেঙ্গেল নিতে হবে রেকটেঙ্গেল নিব এই কারণে আমরা শার্টের এখন ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট তৈরি করব সেজন্য রেকটেঙ্গেল নিতে হবে এবং বলে নিচ্ছি ভিডিও শুরুতেই যে আমাদের যে টি-শার্ট তৈরি করা আমরা শিখেছি এর আগে ভিডিওগুলোতে সেই টি-শার্টের মতো এখন আমাকে রেকটেঙ্গেল নিয়ে নেক এবং আর্ম হোল শোল্ডার একই রকম ভাবে দিতে হবে কিছু এক্সট্রা প্রসেস করতে হবে সেই প্রসেসগুলো আমি ডিটেইলসে বলবো এবং যে ডিটেইলসগুলো আমার টি-শার্টের সাথে মিলে যাবে সেই ডিটেইলসগুলো আমি ইন ডিটেইলসে আপনাদেরকে বলবো না সেগুলো আপনাদেরকে আমার টি শার্টের ভিডিও দেখে শিখে আসতে হবে তো রিকোয়েস্ট হইলো আমার ভিডিও ডান পাশে আই বাটনে আপনারা ক্লিক করে সেই প্লেলিস্ট গুলো পেয়ে যাবেন ক্যাডের প্লেলিস্ট এবং সেখান থেকে আপনারা ভিডিও গুলো দেখে তারপর আপনারা এখানে জয়েন করবেন তো বন্ধুরা চলুন নিয়ে নিচ্ছে আমাদের টি রেকটেঙ্গেল তো রেকটেঙ্গেলের যে উইড হবে এবং হাইট হবে সেটা হচ্ছে হাফ চেস্ট এবং বটম ফ্রম সোলার লেন্থ তো এই হচ্ছে আমাদের হাইট এবং উইড তো আমরা উইডে হাফ চেস্ট যেটা ছিল 58 এবং हाइट है निबो होते हैं 78 ये रकम की हमने किसी शायद ये रकम नहीं अच्छी लम ना ये रकम नहीं अच्छी लम ना हमारे हाइट ठीक ही चिलो हमारा विच टाइप की करता हूँ विच टाइप के हाफ कोड नहीं था तो अलग वाले 58 एट हाफ करते होंगे 58 एट हाफ कोले जितना होता है शेड होते हैं 29 तो एक बार हम আমার ডান দিকে একটি পয়েন্ট নিব সেটা হচ্ছে নেক এর জন্য এদিকে হবে নেক উইথ হাফ নেক উইথ নিতে হবে আমাদেরকে এবং এখানে নেক ডেপথ তো আমাদের হাফ নেক উইথ সেটা দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নেক উইথ কর দেখ করতে হবে নেক উইথ আছে আমাদেরকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে 17 17 এর অর্ধ দেখ হলে হবে আমাদের 8.5 তো আমরা চলে যাব f1 থেকে এট পয়েন্ট দেন এদিকে চলে যাব আমাদের 8.5 তাহলে dx আমাদেরকে দিতে হবে 8.5 আর এই যে dx dy এটা যদি আপনারা না বুঝে থাকেন তাহলে আমার আগের ভিডিও গুলো অবশ্যই দেখে আসতে হবে সেখানে x axis এবং y axis নিয়ে কথা বলা আছে তো এখন আমরা দেব ফ্রন্ট নেক ডেপথ এবং ব্যাক নেক ডেপথ তো আমরা প্রথমে চলুন ফ্রন্ট নেক ডেপথ দেই ফ্রন্ট নেক ডেপথ দেওয়া আছে হচ্ছে 8.5 আই মিন 8.5 তাহলে আমাকে ফ্রন্ট নেক ডেপথ দেওয়ার জন্য dy তে -8.5 দিতে হবে -8.5 দেন রাইট ক্লিক ওকে এবং এখানে আমি যদি ব্যাক নেক ডেপথ দেই সে ক্ষেত্রে আমাকে dy তে মাইনাস এর ভ্যালু দিতে হবে মাইনাস আমার ব্যাক নেক ডেপথ দাও আছে 1.5 তো দেন ওকে এখন আমরা এখানে কি করব কার বাগবো কার বাগার জন্য আমাকে কি করতে হবে বেজিয়ারতে যেতে হবে আমি একটু একটু জুম করে নেই কারটা সুন্দরভাবে দুটো কারবি আঁকার জন্য তো এরপর আমাকে বেজিয়ারে যেতে হবে এবং শিপ ধরে কার বাগতে হবে তখন ফার্স্ট টাইম আমি কার বাগছি ফ্রন্ট নেক এর জন্য আমি ফ্রন্ট নেক এর জন্য কার বাগলাম এখন আমি সেকেন্ড কে কারটা আঁকবো সেটা হচ্ছে ব্যাক নেক এর জন্য
জাস্ট ব্যাক নেকটাকে একটু সুন্দর করে রিশেপ করে নিব আর বলে নেই আমাদের টি শার্টের মতো নেকে প্যারালাল লাইন নিতে হবে না এটা আমরা নেকটাকে যদি আমরা রিশেপ করতে হয় বা নেকটাকে পারফেক্টলি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু অন্য একটা ফর্মুলা ফলো করতে হবে সেই ফর্মুলাটা এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমরা ডিসক্রিপশনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্কেল এই সার্কেলটি ধরে নিচ্ছে আমাদের নেক রাউন্ড যে মেজারমেন্টটি দেওয়া আছে সেই নেক রাউন্ডের মেজারমেন্ট অনুযায়ী আমাদের নেক রাউন্ড দেওয়া আছে 43 তাহলে এই নেক রাউন্ড 43 থেকে ফুল ব্যাক বাদ দিতে হবে তো আমরা ফুল ব্যাক কিভাবে পাবো আপনারা ফুল ব্যাক নেক ফুল ব্যাক বলতে ফুল ব্যাক নেক তো আপনারা দেখেন আমরা এখানে কিন্তু হাফ চেস্ট নিয়ে কাজ করছি তার মানে আমরা একটা শার্টের চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে কাজ করতেছি তার মানে আমাদের নেক আছে যে ব্যাক নেকটা আছে সেটা হাফ আছে তাহলে আমরা লেনদেন থেকে এফ থ্রি থেকে লেনদেন থেকে যদি আমরা ব্যাক নেকটা মাপি তো আমাদের ব্যাক নেকের যেই মেজারমেন্টটি দেওয়া থাকবে সেটি হচ্ছে আমার এখানে ব্যাক নেকের মেজারমেন্ট দেওয়া যেটা দেখাচ্ছে সেটি হচ্ছে এইট सार्केल सार्केल सतर दशमिक फाइव टू से बद दी आई मिन तेताल सतर दशमिक फाइव टू बद दी फ्रंट नेक তো আমরা বিয়োগ করে বিয়োগ ফল যেটা আছে সেটা হচ্ছে পঁচিশ দশমিক আটচল্লিশ বা পঁচিশ দশমিক চার আট তাহলে আমাকে পঁচিশ দশমিক চার আট ফ্রন্ট নেক করতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু ফুল ফ্রন্ট নেক হাফ ফ্রন্ট নেক না এখন আমাকে পঁচিশ দশমিক চার আটকে হাফ করে দিতে হবে মানে পঁচিশ দশমিক চার আটকে হাফ ফুল মানে হাফ ফ্রন্ট নেক বানাতে হবে সেটা তো আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে বারো দশমিক সাত চার তো আমাদের বারো দশমিক সাত চার হবে ফ্রন্ট নেক তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের মোটারিসে এবং আপনার মোটারিসটা আমার এখানে চলে আসছে তো এখানে আমরা লেনদেন থেকে ফ্রন্ট নেকটা মেপে দেখবো আসলে আমার ফ্রন্ট নেকটা কত আছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্ট নেক আছে তেরো দশমিক সাত ছয় তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই বারো দশমিক সাত চার তো এন্টার দিলেই দেখুন আমার মোটামুটি ফ্রন্ট নেক রিসেপ হয়ে গেছে তো এ হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট এবং ব্যাক নেক তো আপনারা চাইলে আর একটু কানেকশন করে নিতে পারেন আমি একটু ফল পারপাসে বেশি কানেকশন করলাম না আপনারা চাইলে ব্যাক নেকটি একটু উপর দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে দেন ফ্রন্ট নেকটা আর একটু ডেপথ রাউন্ড হয়ে যাবে তো এভাবে করে নেবেন তো বন্ধুরা আমি চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্টেপে পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে কিভাবে আমরা সোল্ডার অ্যাড করবো এবং আরমোল তৈরি করবো সোল্ডার সোল্ডার লাইন দেওয়া এবং আরমোল তৈরি করা সেম অ্যাজ টি শার্টের মতো তো এইটার আমি ডিটেলসে কিছুই বললাম না আমি জাস্ট কাজটা করে যাব তাও ফার্স্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড করে আপনারা দয়া করে টি শার্টের ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট তৈরি করার ভিডিওটি দেখে আসুন সেখানে এই আর্ম হোল ফ্রন্ট আর্ম হোল ব্যাক আর্ম হোল কীভাবে দিতে হয় সেম অ্যাজ ইট ইস কোনো চেঞ্জ নাই একদম হুবহু একই রকম তো বন্ধুরা চলুন আমরা কাজটা করে ফেলি আর মেজারমেন্ট তো আগে দেখে নিয়েছেন সেম মেজারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করতে হবে বন্ধুরা আমাদের আরমুল তৈরি করা শেষ সোলার লাইনে দেওয়া শেষ এবার আমাদের শার্টের যেটা থাকে আপনারা সবাই শার্টের আমরা এখন ডিসপ্লেতে একটি শার্টের ডেমো প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন সেই প্যাটার্নে দেখতে পাচ্ছেন যে সাইডে ফিট সাইনিস আমরা যেটা বলতেছি ফিট সাইনিস অনেকে বলে সাইড ফিট করা বা ফিট কার্ড দেওয়া তো এই ফিট চাইনিজ দেওয়া থাকে সাইড থেকে একটু চাপিয়ে একটা শেপ দেওয়া থাকে সুন্দর তো এই শেপটা কীভাবে আমরা দিবো শার্টের শার্টের ক্ষেত্রে তো এই শেপটা দেওয়ার আগে আমরা চলুন বটমে বটম চাইনিজটা দিয়ে আসি বটম চাইনিজের আমাদের একটা মেজারমেন্ট দেওয়া আছে যে বটম চাইনিজ হাইট বটম চাইনিজ হাইট বলতে এইখান থেকে এদিকে হাইটটা কতটুকু উপর থেকে চাইনিজটা শুরু হবে আই মিন এই কার্ডটা দেওয়া শুরু হবে তো এখানে আমরা এখান থেকে এদিক থেকে একটা পয়েন্ট অ্যাড করবো এদিকে পয়েন্ট অ্যাড করার জন্য এফ ওয়ান এফ ওয়ান থেকে আমরা চলে যাবো অ্যাট পয়েন্ট অ্যাট পয়েন্ট থেকে আমাদের উপরে দিয়ে একটি পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে তাহলে ডি ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই এবং সেটা হচ্ছে সেভেন সি এম তো আমি এখানে সেভেন দিব দেন সব কিছু ওকে হুম সেভেন সি এম উপরে আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করলাম এরপর আমরা একটা কার্ড তৈরি করবো সেই কার্ডটা তৈরি করার জন্য আমি একটু জুম করে নিই এই এরিয়াটাকে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ারে যাবেন এখানে একটা ক্লিক করবেন দেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং ছয়টা থেকে সাতটাতে শেষ করে দিবেন শেষ করে দেওয়ার পর এফ থ্রি দেন রিশেপ থেকে আপনারা খুব সহজে দেখবেন খুব সুন্দর করে রিশেপ করতে পারতেছেন এবং শেপটা হবে অনেকটা এ আকৃতির আমি আপনাকে দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা অনেক খেয়াল করবেন অনেকের শার্টে ঠিক এরকমই একটা চাইনিজ শেপের মতো দেওয়া থাকে 
ওকে তো বন্ধুরা ঠিক এই টাইপের একটা শেপ নিয়ে নেবেন আমি আর বেশি আর রিশেপ করলাম না আপনারা আরো সুন্দর করে সুন্দর করে কাট করে নেবেন তো এভাবে আপনারা বটম চাইনিজটা দিয়ে নেবেন তো এরপর আমরা ফিট চাইনিজ দেবো ফিট চাইনিজ বলতে সি মেলাউন্সের যে চাইনিজটা হয় সেই চাইনিজটা দিব সেই চাইনিজ দেওয়ার জন্য আমরা বেজিয়ার ইউজ করবো না আমরা ইউজ করব হচ্ছে এফ টু থেকে আর ক্যারো আর ক্যারোর পর আমাকে ফার্স্ট পয়েন্টে ক্লিক করার পর সেকেন্ড পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে রেখে আমাদেরকে যদি ভিতর দিকে আমাদের কার্ব লাইন দিতে হয় সেই জন্য আমাকে মাইনাস দিতে হবে আর কার্ভ লাইনে আমাদের এখানে যে ফিট চাইনিজ দেওয়া আছে সেই মেজারমেন্ট আপনারা দেখেছেন এর আগে সেটা হচ্ছে ওয়ান সিএম তারপর আমরা এখানে আমাদের যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটাতে একটা রাইট ক্লিক করবো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে একটি ফিট চাইনিজ হয়ে গেল বন্ধুরা আমাদের ফ্রন্ট পার্ট রেডি তো ফ্রন্ট পার্টটা আমরা ট্রেস আউট করে নিব তো এখান থেকে আমরা এফ ফোর থেকে দেখেন এটা ট্রেস আউট করে নিলাম এবং ব্যাক পার্টটা ট্রেস আউট করার আগে আমাদেরকে আরমোলটাকে ঠিক করে নিতে হবে তো আরমোল ঠিক করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা টি শার্টে এবং শার্টে সেম অ্যাজ ইট ইস তো আমি এটা আপনাদের কাছে দেখালাম না সেটার জন্য আপনারা কাইন্ডলি আমার টি শার্টের ভিডিওটা দেখে আসুন তো আমরা আমি সেটা ইন ডিটেলসে না বলে আমি সরাসরি কাজটা করে ফেলছি বন্ধুরা আমার ব্যাক পার্টেরও কাজ শেষ তো আমরা সিম থেকে এটাকেও ট্রেস আউট করে ফেলতেছি এটাকেও ওই টি শার্টের মতোই নেকটা ধরে ট্রেস আউট করতে হবে তো বন্ধুরা আমার দুটোই ট্রেস আউট করা শেষ বন্ধুরা আশা করি আপনারা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাবো আমাদের স্লিপ তৈরিতে তো বলে নেই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যেতে পারে সো ভিডিওটা এখানে পাঁচ করে রেখে এসে আপনারা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট আপনাদের কম্পিউটারে ট্রাই করে এসে আমি প্র্যাকটিস করে এসে আবার আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন তো বন্ধুরা চলে যাবো আমাদের স্লিপ কীভাবে তৈরি করতে হবে স্লিপ কাপ কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা দেখবো তো চলুন চলে যাবো আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে বন্ধুরা স্লিপের জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটি রেকটেঙ্গেল নিতে হবে রেকটেঙ্গেলের যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টের উইথটি হবে হচ্ছে আরমোল হাইট তো আমাদের আরমোল হাইট দেওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এবং আমাদের স্লিপের যে হাইট হবে সেটা হচ্ছে স্লিপ লেন্থ স্লিপের লেন্থ দেওয়া হচ্ছে সিক্সটি সেভেন তো সিক্সটি সেভেন থেকে আমাদেরকে একটা জিনিস বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে কাফ হাইট কারণ এই স্লিপের লেন্থের সাথে কাফ হাইটটা সম মানে অ্যাড করা আছে তো কাফ হাইট হচ্ছে সেভেন সিএম আমরা কাফ হাইট সেভেন সিএম বাদ দিয়ে নিব তো কাফ হাইট সেভেন সিএম বাদ দিলে তাহলে হচ্ছে সিক্সটি সিএম তাহলে আমরা উইথ লিখে দিই টোয়েন্টি ফোর দেন হাইট সেটা হচ্ছে সিক্সটি দেন সিলেকশন ওকে আমাদের যে রেকটেঙ্গেল ডিজার্ট রেকটেঙ্গেল কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো বন্ধুরা আমাদের ডিজার্ট রেকটেঙ্গেল পেয়ে যাওয়ার পর আমাদের নিচে থেকে একটি বটম স্লিপ হাফ বটম স্লিপ দেওয়া আছে আমাদেরকে হাফ বটম স্লিপটা হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ তো এই এগারো দশমিক পাঁচ সেম দূরত্বে আমাদের একটি পয়েন্ট নিতে হবে অ্যাট পয়েন্টে চলে যাবে আমরা তো অ্যাট পয়েন্ট এদিক থেকে এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা ডিএক্সে বসাবো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেন বাকি সব ব্ল্যাং করে দিব হুম আমরা একটা পয়েন্ট অলরেডি পেয়ে গেছি তো এই পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের এদিক থেকে নিচে আমাদের টি শার্টের স্লিভের মতোই বারো তেরো বা চোদ্দ যতটুকু লাগে সেরকম অনুযায়ী আমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে নিব তো আমি একটা পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে তেরো তো সেটাকে দিতে হবে মাইনাস ডিওয়াই তাহলে আমি ধরে নিলাম তেরো দেন বাকি সব কিছু ফাঁকা ওকে তো এটাকে আমরা স্ট্রেট লাইন দিয়ে জুড়ে দেবো এই দুটো পয়েন্টটাকে হুম এখন এখানে যে কার্ভটা আঁকবো সেই কার্ভটা একদম অ্যাজ ইট ইস সেম টি শার্টের মতো তো আমি এটার ইন্ডিয়াল স্যার কিচ্ছু বললাম না আপনার টি শার্টের স্লিপ মেকিংটা দেখে আসুন সেখান থেকে বিস্তারিত সব জেনে জেনে যাবেন আমার কার্ভ নেওয়া শেষ এবার আমার ফ্রন্টের প্যাটার্নের যে আরমোলটি ছিল এবং ব্যাকের যে আরমোল ছিল সেই আরমোলটি মেপে মেজারমেন্টটা ঠিক করে নিব তো এটাও কিন্তু সেই সেম প্রসেস আমি ডিটেলস আর কিচ্ছু বললাম না নাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো কাইন্ডলি প্লিজ আপনারা আমার টি শার্টের ভিডিওটি দেখে আসুন তো বন্ধুরা আমার কার্ভটি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে এটাকে আমরা সিম দিয়ে ট্রেস আউট করে নিব এ হলো আমার স্লিপ আপনারা চাইলে প্রত্যেকটাকে এফ ফাইভ থেকে সিম টু পিডিএস দিয়ে ডাবল করে নিতে পারেন আমি ডাবল করে দেখাচ্ছি না নাহলে টিটার অনেক বড় হয়ে যাবে বন্ধুরা এবার আমরা দেখবো কাফ কাফের জন্য আমাদেরকে রেকটেঙ্গেল নিতে হবে রেকটেঙ্গেলের মেজারমেন্টটির জন্য উইথ এবং হাইট যেটা নিতে হবে সেই উইথটি হচ্ছে টোটাল উইদের অর্ধেক আমাদের টোটাল উইথ আছে টোয়েন্টি যার অর্ধেক হচ্ছে তেরো দশমিক পঁচিশ আমি তেরো দশমিক দুই পাঁচ তো আমরা উইদে লিখে দিই তেরো দশমিক দুই পাঁচ এবং হাইট যেটা আছে সেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে সেভেন সেভেন সিএম দেওয়ার পর আমরা একটা রেকটেঙ্গেল পেয়ে গেলাম আমরা
অনেক কাফ দেখি তো এটাকে যদি আমরা বলি এখানে হেক্সিলিয়ন বা যদি আমরা রাউন্ড করতে চাই সেটা কিভাবে করব তো আপনাদেরকে হেক্সিলিয়নটা কিভাবে করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি সেই জন্য আমাকে অ্যাট পয়েন্ট নিতে হবে অ্যাট পয়েন্ট কোন দিকে যে এই পাশের পয়েন্টে কর্নার পয়েন্টে এদিকে ওয়ান সেম এদিকে ওয়ান সেম আমাদের একটি অ্যাট পয়েন্ট দিতে হবে তো অ্যাট পয়েন্টের জন্য আমি এখানে দিলাম এটা হবে হচ্ছে মাইনাস ডিওয়াইতে ডিওয়াইতে মাইনাস পয়েন্ট হবে এবং বাকি সব জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক এবং এইদিকেও আমাকে অ্যাট পয়েন্টই করতে হবে এদিকেও মাইনাসের ঘরে বসবে তো বাকি সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক করে আমাকে এখানে মাইনাস ওয়ান ওকে তো এরপর আমরা কি করবো এরপর আমরা স্ট্রেট যে লাইন সেটা দিয়ে জাস্ট এটাকে অ্যাড করে দিব অ্যাড করে দিলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কাজ হয়ে গেছে তো আমরা এটা যদি দেখুন এখন আমি যদি সিম থেকে ট্রেস আউট করি তো আমাদের ট্রেস আউট করার পর যেটা আসলো সেটা হচ্ছে এরকম এখন এটাকে যদি আমি এফ ফাইভ থেকে যদি সিম টু পিটিএস দিই তো বন্ধুরা দেখুন আমার কিন্তু কাফ হয়ে গেল তো এরকম ভাবে আমরা কাফ তৈরি করতে পারি বন্ধুরা আশা করি স্লিপ কীভাবে তৈরি করতে হবে স্লিপ কাফ কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও আপনারা ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন তো চলে যাবো আমাদের পরবর্তী যেই কাজটি সেই কাজটির জন্য সেই কাজটি হচ্ছে কি কলার তৈরি তো কলার তৈরি কীভাবে করতে হবে কলার ব্যান্ড তৈরি কীভাবে করতে হবে এবং সাথে সাথে দেখবো স্লিপ প্লাকেট যেটা আমরা স্লিপের তৈরি তো এখানে মিস করে এসেছি সেটা আমরা এখন দেখবো স্লিপ প্লাকেট কীভাবে তৈরি করতে হবে তো চলুন চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে কলার তৈরি করার জন্য আমাদেরকে একটি রেক্টেঙ্গেল নিতে হবে সেই রেক্টেঙ্গেলটির যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টটি হচ্ছে আমাদের যে উইথ হবে সে উইথ হবে হচ্ছে কলার রেক্টেঙ্গেলের উইথটা হবে হচ্ছে হাফ নেক রাউন্ড তো আমাদের নেক রাউন্ড হচ্ছে তেতাল্লিশ তেতাল্লিশের হাফ হচ্ছে টোয়েন্টি তো আমরা টোয়েন্টি এখানে লিখে দিচ্ছি টোয়েন্টি এবং হাইট যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক মিট কলার হাইট ব্যাক মিট কলার হাইট দেওয়া হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট তো ফোর পয়েন্ট এইটের এই মাপের একটি রেক্টেঙ্গেল আমরা নিতে হবে তো রেক্টেঙ্গেলটি নিলাম নেওয়ার পর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিতর দিকে ওয়ান সেম দূরত্বে একটি প্যারালার লাইন নিতে হবে তো ভিতর দিকে ওয়ান সেম দূরত্ব আমরা কিনি বা একটা প্যারালার লাইন নিবো প্যারালার লাইন নেওয়ার জন্য এফ ওয়ান এফ ওয়ান থেকে প্যারালাল এবং এখান থেকে ওয়ান সেম দূরত্ব আমরা একটা প্যারালার লাইন নিব তো আমরা ওয়ান সেম দূরত্বে একটা প্যারালার লাইন নিলাম এরপর আমাদেরকে কী করতে হবে এরপর আমাদেরকে এই পাশের লাইনটাকে এদিকে ইনক্রিজ করতে হবে এবং এই লাইনটাকে এদিকে নিজ দিকে ইনক্রিজ করতে হবে এবং এই দিকে দিকে নিজ দিকে ইনক্রিজ করার যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টটি হচ্ছে পয়েন্ট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমরা উপরে দিকে উঠাবো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমরা নিজ দিকে বাড়াবো তো এই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দুই দিকে বাড়ানো কমানোর জন্য আমাকে যেতে হবে এফ থ্রি এফ থ্রির পর লাইন স্টেট লাইন এরপর আমাদেরকে যেদিকে বাড়াবো সেদিকে একটু সেদিকের দিকে রেখে আমাদেরকে এখানে মেজারমেন্টে লিখে দিতে হবে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আমরা দেখলেন এখানে আমাদের পয়েন্টটা বেড়ে গেল তো এরপর আমরা এদিকে বাড়াবো এদিকে বাড়াবো হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দেন ওকে তো আমরা পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বা বাড়িয়ে নিয়েছি তো এই দুটো পয়েন্টকে আমরা স্টেট লাইন দিয়ে জুড়ে দেবো তো স্টেট লাইনে জুড়ে দেওয়ার জন্য এইখানে দেন ওকে এইখানে স্টেট লাইন দিয়ে আমরা জুড়ে দিলাম জুড়ে দেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কার্ভ লাইন আঁকতে হবে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আমি কার্ভ লাইনটি কীভাবে আঁকে আপনারা সবাই সেটা দেখুন অবশ্যই এই পয়েন্টে আমি ফার্স্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা শিপ ধরে মাঝামাঝি একটি ক্লিক করব দেন এখানে এসে শেষ করে দিব ঠিক একই রকমভাবে এই পয়েন্টে একটি ক্লিক করলাম মাঝামাঝিতে একটি ক্লিক করব এবং এই পয়েন্ট এসে শেষ করে দিব তো এখন আমি একটু জুম আউট করে নিই পুরো জিনিসটাকে তো এখন আমরা চলে যাবো এফ থ্রি দেন রিশেপ এবং কার্পিট রেস অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ করার পর আমরা জাস্ট এটাকে একটু একটু সামনের দিকে গিয়ে নিয়ে এরকম কার্প করে দিব দেন এটাকেও একটু সামনের দিকে গিয়ে নিয়ে এরকম কার্প করে দিব তো বন্ধুরা মনে হচ্ছে না অনেকটা এইটা আমাদের একটি কালারের প্যাটার্ন হয়ে গেছে তো এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা ডিলিশন থেকে আমাদের এই মাস্কের প্যাটার্ন লাইনটা ডিলিট করে দিতে হবে আমরা চাইলে এই পয়েন্টটাও ডিলিট করে দিতে পারি তো এই পয়েন্টটাও ডিলিট করে দিতে পারি তো দেখুন আমার খুব সুন্দরভাবে আমাদের কলার তৈরি হয়ে গেছে তো কলারটাকে আমরা ট্রেস আউট করি সিম থেকে তো বন্ধুরা দেখুন আমার কলারের প্যাটার্ন রেডি তো আমরা কলার প্যাটার্ন যেহেতু রেডি সেহেতু আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন আমরা তৈরি করব কলার ব্যান্ড কলার ব্যান্ড তৈরি করার জন্য নিউ শেট নিয়ে নিচ্ছে একটি নিউ শিট তো নিউ শিট নিয়ে কি নতুন করে আমাদের তৈরি করা দরকার আছে না তৈরি করা দরকার নেই আমরা সেখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্যাটার্নটাকেই কনভার্ট করব কলারের জন্য তো আমাদের কলারের জন্য যেটা করতে হবে সেটা শুধুমাত্র জাস্ট এই লাইনটাকে একটা প্যারালার লাইন এই যে কার্ভ লাইন এই কার্ভ লাইনের প্যারালার
যে কোনো একটা ভেরিয়েবল মেজারমেন্ট এটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেরকম নিয়ে আপনারা যেরকম শুজ দিতে পারেন আর তো আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সি এম দূরত্বে একটি প্যারালার লাইন নিয়ে নিব তো সেক্ষেত্রে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সি এম দূরত্বে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সি এম দূরত্বে একটা প্যারালার লাইন নিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা অনেকে আপনারা দেখলেন আমার এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সি এম নিয়ে দূরত্বে একটা প্যারালার লাইন আপনার অনেক ভিতরে লাইন হয়ে গেছে কিন্তু আমি কী মিস্টেক করেছি মিস্টেকটা হচ্ছে আমি মাইনাস দিইনি আমার বক্সের বাইরে নিতে হলে মাইনাস দিতে হবে তো আমি ডিলিটেশন থেকে ডিলিট করে নিয়ে আসতেছি तो हमारे जो पैराल लाइन टी नीते से बाहर दिखे तो हमें माइनस वन पॉइंट फाइव तो देखो हमारे बाहर दिखे वन पॉइंट फाइव सी एम दूर एक पैराल लाइन हो गल पैराल लाइन टे बाड़ाते हैं नीच दिखे बाड़ाते हैं कार्व लाइन टी कार्व लाइन टेको बाड़ाते हैं ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাড়াবো যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুটা লাইন একই জায়গায় সংযুক্ত না হচ্ছে মিলিত না হচ্ছে দুটো লাইনের একটা সংখ্যায় মিলিত হয়ে একটি কোন তৈরি না হচ্ছে তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজেই দেখে আসি কি করতে হবে তো আমরা এই পাশে টেনে নিয়ে আমরা ধরুন এই পর্যন্ত দিলাম দেন এই পাশটাকে টেনে নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত দিলাম কোনো নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট নেই যে পর্যন্ত আপনার এটা না মিলছে সেই পর্যন্ত আপনাদেরকে বড় করতে হবে এরপরে কি করতে হবে এবার আমাদের একটা বেজিয়ার তৈরি করতে হবে বেজিয়ারটা কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি জাস্ট এই অংশটাকে একটু জুম আউট করে নিচ্ছি দেন বেজিয়ার বেজিয়ার হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে আমি শিফট ধরে কার্ভ নিব দেন এই কর্নার পয়েন্টে এসে শেষ করে দিব এরপর আমরা রিসেপে চলে যাব রিসেপ থেকে জাস্ট একটু রিসেপ করে নিব ওকে দ্যাটস ফাইন আপনারা ঠিক এভাবে রিসেভ করে নেবেন রিসেভ করে নেওয়ার পর জাস্ট আমাদের কিন্তু কলার ব্যান্ড রেডি ওলা কলার ব্যান্ড রেডি করে দেখুন আমরা এখানে সুন্দর মতো ট্রেস আউট করে নিতে পারতেছি দেখুন আমি ট্রেস আউট করে নেওয়ার পর খুব সুন্দর একটি কলার ব্যান্ড তৈরি হয়ে গেল তো এটা কিন্তু আমি সিম থেকে সিম টু পিটিএস থেকে এফ ফাইভ থেকে যদি ডাবল করে দিই সুন্দর কলার ব্যান্ড হয়ে গেল তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আমাদের কলার ব্যান্ড তো বন্ধুরা যেটা আমরা নিউ একটা শিট নিয়েছিলাম সেই শিটটা আমি অ্যাক্টিভ করছি সেখানে একটা আমরা রেকটেঙ্গেল নিব সেই রেকটেঙ্গেলটি হবে হচ্ছে আমাদের স্লিপ প্লাকেটের উইথ এবং হাইট অনুযায়ী তো আমরা উইথ এবং হাইট সে অনুযায়ী একটা নিয়ে নিই উইথ আমাদের স্লিপ প্লাকেটের উইথ হচ্ছে টু এবং হাইট হচ্ছে সতেরো সিএম তো সেই অনুযায়ী আমরা একটা রেকটেঙ্গেল নিয়ে নিলাম এরপর আমরা একটা এফ থেকে ডিভে ডিভিশন দিয়ে এটা এই নিচের পয়েন্টটাকে দুইভাবে ভাগ করব কেন ভাগ করবো কারণ আমাদের স্লিপ প্লাকেটের এ পাশে এরকম একটি কোনাকুনি ত্রিভুজের মতো কোনাকুনি একটা পয়েন্ট তৈরি হয় তো সেই জন্য আমাকে এইটা দুই ভাগে ভাগ করতে হবে তো এখানে আমরা পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি টু দেন এন্টার তো আমার মাঝামাঝি বরাবর দেখেন খুব সুন্দরভাবে একটি পয়েন্ট চলে আসছে এবং এরপর আমাকে অ্যাড পয়েন্ট দিয়ে উপরের দিকে আমাকে পয়েন্ট অ্যাড করে দিতে হবে উপরের দিকে আমি মিনিমাম আমরা একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু ডিওয়াইতে তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি বাকিগুলো আমি মুছে দিচ্ছি তো এদিকেও আমি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উপরে একটি পয়েন্ট অ্যাড করে দিব এরপর স্ট্রেট লাইন দিয়ে জাস্ট এই একটা পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টটাকে মিলিত করে দিব তাহলে আমার স্লিভের প্লাকেট তৈরি তো আমরা এটা সিম করে নিচ্ছি ট্রেস আউট করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা দেখুন আমার স্লিভের প্লাকেট তৈরি আশা করি বন্ধুরা আপনারা কলার তৈরি করতে হবে কীভাবে কলার ব্যান্ড তৈরি করতে হবে কীভাবে এবং স্লিপ প্লাকেট কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও বুঝতে পেরেছেন তো এখন চলে যাবো আমাদের একটু ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টের ওখানে সেখান থেকে আমরা দেখবো কীভাবে ব্যাক পার্ট থেকে ইয়োকটা কাটতে হবে এবং ইয়োকটা কীভাবে নিতে হবে সেটা আমরা এখন অ্যাট লাস্ট দেখব চলুন চলে যাই আমাদের মডেল হিসাবে সেখান থেকে দেখেনি কীভাবে আমরা ব্যাক পার্টের থেকে ইয়োকটা কাটতেছি বন্ধুরা এখন আমরা দেবো ইয়োক ইয়োকের যেই মেজারমেন্ট যেটা দেওয়া ছিল আমাদের কাছে ব্যাক মিড ইয়োক হাইট সেটা দেওয়া ছিল টেন সিএম তো টেন সিএম যেটা কী করতে হবে সেটা এইখান থেকে আমাদেরকে এদিকে টেন সিএম নামতে হবে তাও কোথায় আপনাদের জুম করে দেখাই কোন জায়গা থেকে টেন সিএম নিচে যেতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে এই ব্যাক যে আমরা কলারটা এঁকেছিলাম সেই কলার থেকে নিচ দিকে যেতে হবে তো সেই নিচ দিকে যেতে হলে এখান থেকে আমাদের এই টেন সিএম অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করা তো এর চেয়ে কেন আমরা সহজেই করতে পারি সহজটা কীরকম সেটা হচ্ছে আমরা এই ব্যাক কলার হাইট যেটা নিয়েছিলাম ব্যাক ব্যাক নেক হাইট অ্যাকচুয়ালি ব্যাক নেক হাইট যেটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম যদি আমি এই টেন সিএমের সাথে যোগ করে দিই তাহলে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিএম নিচে যদি আমি একটা অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করি তো বন্ধুরা দেখুন এদিকে আমি যদি একটা অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করি তো সেটা হচ্ছে এই ডিওয়াইতে মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট
এছাড়া আরো সহজভাবে আমাদের কাজটি করা যায় আমরা চাইলে আরো সহজভাবে করতে পারি সেই কথাটা কি একটা প্যারালাল লাইন নিতে পারি প্যারালাল লাইনটা কি এই যে উপরে প্যারালাল লাইন এই প্যারালাল লাইনটা এদিকে 11.5 সেমি নিচে যদি আমরা দেই তাহলে কিন্তু আমাদের আর ওই পয়েন্ট পয়েন্ট আর ঝামেলা নাই डायरेक्टली আমরা একটা ইয়োগার্ড কাট পিস পেয়ে যাচ্ছি তো সেটাই আমরা করি চলুন আমরা এখানে দিয়ে দেই 11.5 যেটা সহজ আমরা সেটাই করব দেন এন্টার দেখুন আমার সুন্দর মতো একটি দাগ হয়ে গেল এখানে প্যারালাল লাইন এবং আমার এই ইয়োগার্ডের জন্য ব্যাক যেটা পার্টটা সেটা কাটা হয়ে গেল তো আমাদের ইয়োকের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ব্যাক পার্টটা নিতে হবে সেটা নেওয়ার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে এ ফোর দেন সিম সিম থেকে আমরা এই পার্টটা নিব দেওয়া দেখুন ফ্রন্ট পার্টের আমার শুধু অংশটুকু ধরেছে এটা আমাকে সেকেন্ড এন্ডলি ব্যাক পার্টের অংশটুকু ধরে দিতে হবে ধরে দেওয়ার পর রাইট ক্লিক করলাম দেখুন আমার ইয়োকটি হয়ে গেছে দেখুন আমার ইয়োকটি হয়ে গেছে ওকে বন্ধুরা এই সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল আমাদের লং স্লিপ স্টার্টের সকল প্যাটার্ন কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটার আমরা প্রসিডিউরটা দেখে আসলাম তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং ভিডিওটি যদি বুঝতে পারেন অবশ্যই লাইক দেবেন ভিডিও যদি ভালো লাগে তাও লাইক দেবেন যদি বুঝতে না পারেন যদি ভালো না লাগে কি কারণে ভালো লাগলো না কি কী বুঝতে পারলেন না প্লিজ কমেন্ট করে জানান আমাদেরকে আমরা সেগুলো ইম্প্রুভ করে পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও দিব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন টিল দেন টেক কেয়ার টাটা আমি সেন করছি মির্জা আব্দুল রহমান বাই বাই